ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலாக நம்ம வந்து சீடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சீடை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஏன்னா சீடை வெடிச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் தான் ஆனால் சீடையை எப்படி வெடிக்காமல் நம்ம சேஃபாக நம்ம எப்படி செய்கிறது எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பொருள்னு சீடை செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த சீடை செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு கடையிலேருந்து வாங்கின அரிசி மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப்பு எடுத்திருக்கேன் நான் அடுத்தது உளுத்த மாவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எள்ளு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வெள்ளை எள்ளு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த எள்ளு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் ஊத்துக்குழி வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நான் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சால்ட்டட் அன்சால்ட்டட் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சா சால்ட்டட் ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா உப்பு பார்த்து ஆட் பண்ணணும் உப்பு தேவையான அளவுக்கு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அரிசி மாவை ஜலிச்சுக்கலாம் கடையில் தான் வாங்கின அரிசி மாவு இது நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி எடுத்துப்பீங்கனாலும் எடுத்துக்கலாம் இதை ஜலிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த மாவை நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் செய்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒன்று சீடை வெடிக்காமல் வரும் இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் நமக்கு சீடை இப்போ இதை ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது அதே பேனில் வந்து நான் உளுத்த மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உளுத்த மாவையும் இதே மாதிரி நம்ம ஜலிச்சுட்டு அதையும் நான் வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க உளுத்த மாவு அதையும் வறுத்து எடுத்தாச்சு இப்போ அந்த அரிசி மாவோடு சேர்த்து இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம திருப்பியும் ஜலிச்சு எடுத்துட்டேன் நான் இப்போது அந்த ஒரு டீஸ்பூன் வந்து எள் இருந்ததில் அதையும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் நல்லா வெடிக்கிற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா எள்ளில் தான் வந்து ஒரு சைட் கழுவிட்டு அதை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு அதையும் நம்ம அந்த மாவோடு சேர்த்துடலாம் வெண்ணெய் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மாவில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் வெண்ணெய் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுட்டு இப்போ இந்த வெண்ணெயை அந்த மாவோடு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெண்ணெய் வந்து கூட கொஞ்சம் உங்களுக்கு விருப்பம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெண்ணெய் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா ஒரு மா நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கணும் ஈவனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது தண்ணி தெளித்து நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் பசைஞ்சி எடுத்துட்டு இந்த மாவுலேருந்து நம்ம இப்போது சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம சீடை ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கப்பில் எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் அது ரெண்டு கையிலும் நல்லா தடவிட்டு இந்த மாவுலேருந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு எடுத்து சின்ன சின்னதாக எவ்வளோக்குள்ளே சின்னதாக செய்வீங்களோ அவ்வளோ நல்லா க்ரிஸ்பியாக கிடைக்கும் நமக்கு சீடை நல்லா உருட்டிக்கலாம் இதை கிராக்ஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை கிராக்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து வெடிக்காது ஏர் பபுள்ஸ் இருந்ததுனாலும் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ தட் நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது நல்லா வெந்துடும் அது வெடிக்கவே வெடிக்காது மாவு வறக்கிற வறுக்கிறது ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் அதுவும் வெடிக்காது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப டைட்டாக உருட்டாமல் சீடையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் கேப் விட்டு நல்லா சாஃப்டாக உருட்டி எடுத்துக்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணி உருட்டினீங்க அப்படின்னாலும் வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நான் உருட்டி எடுத்துட்டேன் இதை ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து நம்ம ரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ஓரமாக தூக்கி வச்சிடலாம் நம்ம அதை வந்து மாய்ஸ்டர் எக்ஸஸாக இருக்க மாய்ஸ்டர்லாம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும் ஸோ தட் அப்போவும் எண்ணெயில் போட்டால் வெடிக்காது நமக்கு சீடை நல்லா க்ரிஸ்பியாக கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு சின்ன டிப்பு அதாவது என்னென்னா இப்போ இந்த சீடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குண்டு ஊசி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஊசி ஏதாவது ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாலும் ஏர
மொத்தமாக ஒரு பத்து பத்து பால்ஸ் கூட போட்டு போட்டு நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் வெடிக்கவே இல்லை ரொம்ப நல்லா நீட்டாக நமக்கு ஏன்னா கல் எதுவும் இருந்தால் தான் வெடிக்கும் நம்ம எல்லா ப்ராசஸ்ஸையும் நம்ம வந்து ஜலித்து ஜலித்து எடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கல் எதுவுமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ தட் நல்லா வெந்துடும் சீடை நல்லா க்ரிஸ்பியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் சீடை இந்த சலசலப்பு ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அடங்கின பிறகு தான் வந்து நம்ம வந்து எடுக்கணும் மிதமான அதாவது லோ ஃப்ளேம்லேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு நடுவில் இருக்க இதில் வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வெளியில் மட்டும் டார்க் ஆகிட்டு உள்ளே வேகாமல் ஆகிடும் மாவு வந்து நீங்கள் சின்ன சின்னதாக வந்து நீங்கள் உருட்டி எடுத்துருந்தீங்கன்னா நல்லா இன்னும் சீக்கிரமாக வெந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் நல்லா கிறிஸ்பியான மொறு மொறுனு சீடை வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு வெடிக்கவே இல்லை கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய சுவையான சீடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தியை நீங்களுமே சேஃபாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொண்டாடுங்க சீடையை நான் வந்து ஆல்ரெடி வெள்ளம் சீடை ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் தேவை தேவைங்கிறவங்க லிங்க் வந்து செக் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன்